டிப்ஸ் தெரியறதுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற சப்ஜெக்ட் வந்து தைராய்டு அப்படிங்கற ஒரு इशू பத்தி தான் பார்க்கறோம் அதாவது இந்த தைராய்டு அப்படிங்கற ஒரு इशूனால உலக அளவுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுல வந்து குறிப்பா சொல்ல போனா பெண்கள் பெரும் அளவுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ இந்த தைராய்டு கிளாண்ட்ல என்ன அந்த தைராய்டு ஏன் வருகிறது அது அதனால வரக்கூடிய அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதனால வரக்கூடிய அந்த ஹெல்த் इश्यूज என்ன மேலும் அதற்கு ஒரு ஈஸியான தீர்வு என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல வந்துட்டு விளக்கமா பாப்போம் அதுக்கு நீங்க இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க மேலும் நியூ வீவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்துட்டு பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய ஆல் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் வாங்க நேர்களே நாம் வந்து இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற இஷ்யூ பத்தி நம்ம இப்ப பார்ப்போம் வந்து <laughs> சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவத்தை வந்துட்டு எந்தவித நரம்புகளால் அந்த திரவம் சென்று ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனை வந்து அடைவதில்லை இது வந்து எந்த நரம்புகளும் இல்லாமல் இந்த சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவமானது ரத்தத்தில் டைரக்டாக அதாவது நேரடியாக ரத்தத்தில் செலுத்தப்படுகிறது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரத்தத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது பிளட் ஸ்ட்ரீம் என்று சொல்லக்கூடிய ரத்த நாடங்களில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது அதனுடைய எந்த ஆர்கனுக்கு அந்த சக்தி தேவைப்படுதோ அந்த ஆர்கன் வந்து அதை அப்சார்வ் பண்ணிக்கொள்ளும் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒருவார்கள்ார்க இணைக்கூடிய ஒரு நரம்புகள் இருக்கும் அதாவது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அமையப்பட்டு இருக்கிறது ஸோ இதனுடைய வேலைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதனுடைய சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் தான் ஸோ பட் இதனுடைய செயல்கள் வந்து மிக மிக ஒரு உன்னதமான செயல்களையும் நமது உடலுக்கு மிகப்பெரிய விஷயத்தை தரக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான செயல்களை செய்யக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது ஸோ இப்போ இந்த தைராய்டு கிளாண்டினுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான முக்கியமான வேலைகளை வந்து செய்யக்கூடியது இதில் நம்ம முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தைராய்டு வந்துட்டு நம்மளுடைய பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அதாவது மென்டல் டெவலப்மெண்ட் குழந்தைகள் வந்துட்டு பிறக்கும் போதே சில குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா மென்டல் அதாவது மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் குழந்தைகள் வந்து பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தைராய்டு கிளாண்டினுடைய சுரப்பிகள் சரியாக வேலை செய்யாத காரணத்தினால் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அது மென்டல் டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த ஒரு தைராய்டு லைன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அங்கமாக வகிக்கிறது ஸோ அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம்னா வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய அந்த கெமிக்கல்ஸ் அந்த மெட்டபாலிசம் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்துட்டு அந்த சமிக்ஞைகளை அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய வளர்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிற மெட்டபாலிசத்தை வந்துட்டு முக்கியமாக வந்து செய்யக்கூடியது இந்த தைராய்டு கிளாண்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்கின் ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஓவரியை மெயின்டைன் பண்ணுறது அதில் வந்து ஒரு பெரும் பங்கு வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்டு முடியுது முக்கியமான வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் அதாவது எந்த எந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடி இருக்கணுமோ அதை டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய வேலை வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் தான் செய்யக்கூடியது தைராய்டு கிளாண்டால் வரக்கூடிய உடல் உபாதைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்று வந்து இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் கிளாண்டு வந்துட்டு சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவம் அதிகமாக சுரப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நோயை வந்து ஹைப்பர் தைராய்டு எனப்படவும் இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் கம்மியாக அந்த திரவத்தை சுரந்தால் அது ஹைப்போ தைராய்டும் தைராய்டு எனப்படவும் அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கில மருத்துவத்தில் மேலும் இது வந்து என்லார்ஜ்டு அதாவது இது வந்து ஒரு தைராய்டு வந்து ஒரு கட்டியாக மாறினா அதை குவைட்டர் என்று அழைப்பார்கள் 
ஸோ நம்ம இந்த சிம்டம்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஹைப்பர் தைராய்டு அதாவது இந்த தைராய்டு வந்து சுரப்பி வந்து அந்த திரவத்தை அதிகமாக சுரப்பதனால் என்னென்னலாம் விளைவுகள் ஏற்படும் இந்த உடலில் வந்து என்ன விளைவுகள் ஏற்படுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் உடல் அதாவது ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்கிறவங்க வந்து உடல் மெலிந்து காணப்படுவார்கள் ரொம்ப அதாவது திடீர்னு ஃபார் நோ ரீசன் எந்த விதமான ரீசனும் இல்லாமல் அவங்களுடைய உடல் வந்து மெலிந்து கொண்டே போகும் கண் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வெளியில் வந்திருக்கும் அது கரெக்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சிலருக்கு வந்து இந்த கண்ணாமொழி வந்து வெளியில் வந்திருக்கும் பிதுங்கி வந்துட்டு வெளியில் வந்த மாதிரி விழுகிற மாதிரியும் சில இருக்க தோணும் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஐப்பர் தைராய்டு தைராய்டு வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்ட்டு அர்த்தம் அது ஸோ கண் வந்து வெளியில் வந்திருக்கும் பெண்களுக்கு வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும் முடி வந்து அதிகமாக கொடுக்கும் மேலும் வந்துட்டு நகம்னா வந்து வெடி வெடிப்பு மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டுக்குமே ஒரு காமனான இஷ்யூ என்னென்னா ரொம்ப சோர்வாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப அசதியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு எதுலேயுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே வராது அவங்களுக்கு உடல் வந்து வழி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உடல் மெலிந்து காணப்படுவார்கள் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டோட வரக்கூடிய ஒரு அறிகுறிகள் அதே மாதிரி ஹைப்போ தைராய்டு வந்து உடல் அதாவது இந்த தைராய்டு வந்து குறைவாக சுரப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய உடல் அறிகுறிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் எந்த விதமான ரீசனும் இல்லாமல் கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடவே முடியாதவங்களுக்கு கம்மியாக சாப்பிடணும்னு தோணும் ஆனால் சாப்பிட உட்காந்தவங்களாம் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆனால் வெயிட் மட்டும் அதிகரிச்சுட்டே போகும் நல்லா ரொம்ப ஒபேசிட்டியில் வருவாங்க தைரா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க அவர் ஐப்போ தைராய்டில் இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு அர்த்தம் ஸோ உடல் எடை அதிகரித்தல் திடீரென்று மேலும் உடல் அசதி சோர்வு தூக்கமின்மை தூக்கமே வராது அவங்களுக்கு ரொம்ப தூக்கமின்மையால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க எந்த விதமான அந்த தூக்கமின்மையால் ஏற்படக்கூடிய பல விதமான உடல் உபாதைகள் ஸோ அதை அதனால் என்னெல்லாம் வரும் உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகிடும் பயிர்ஸ் வரும் அதனால ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெலட்டோனிங்கிற வந்து சுரப்பி நான் ஏன் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் அதாவது நல்ல தூக்கத்திற்குன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருவோம் அதில் இந்த தூக்கமின்மையால் ஏற்படக்கூடிய என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள்னு சொல்லி ரொம்ப விளக்கமாக விரிவாக அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த என் கார்டில் வரும் வேணும்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கல ஸோ தூக்கமின்மை வந்து இருக்கும் இவங்களுக்கு ரொம்ப உடல் அதனால வரக்கூடிய உடல் பெயின் அதாவது உடல் பூர வழியா ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அறிகுறிகள்லாம் வந்து இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளும் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்படும் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான காரணம் வந்துட்டு என்னென்னா அந்த ஒபேசிட்டி ஒபேரோரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அந்த கெமிக்கல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பர்பஸை அதாவது பேஸ்டால நீங்கள் பல் விளக்குவதாலும் மேலும் அந்த மாதிரி ஃப்ளோரைடு வந்துட்டு ஆட் பண்ணின தண்ணீரை வந்துட்டு நீங்கள் குடிப்பதனாலும் இந்த தைராய்டு லேண்டு வந்து உங்களுக்கு வேலை செய்கிறது கம்மி அதனுடைய இயக்க சக்தி வந்து குறைந்துவிடும் அதனால வந்து அதனுடைய அது சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து உங்களுக்கு வரும் மேலும் வந்து அதுக்கு அதுக்கு முக்கியமான அடுத்த ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய உடற்பயிற்சி அதாவது உடல் உழைப்பின்மை எந்த விதமான உடல் உழைப்பும் இல்லாமல் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து வேலை செய்கிறவங்க அதை விட ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிப்ரெஷன் மனச்சோர்வு அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து உங்களுடைய மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த தைராய்டு வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் உணவு பழக்க வழக்கங்கள் வேண்டாத உணவுகள் வந்துட்டு நம்மளுடைய அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பேக்ட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் அதாவது கலர்டு ஃபுட்டு டீ ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி உணவு வகைகள்லாம் வந்து அந்த அதாவது இயற்கை செயற்கையான வந்து அயோடின் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் இந்த செயற்கையான வந்துட்டு சோடியம் வந்துட்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் வந்து இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது மேலும் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இந்த ஹேபிட்ஸ் இருந்தாலும் வந்து உங்களுக்கு தைராய்டு இஷ்யூஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் காரணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன மாற்று தீர்வுகள் இந்த தைராய்டை வந்து நம்ம நிறுத்துறதுக்கு வந்துட்டு என்னென்னலாம் தீர்வுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெய்ன் யூ ஹவ் டு ரிவர்ஸ் நான் சொன்ன விதத்திலிருந்து நீங்கள் அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்களை வந்து நீங்கள் மாற்றிக்கணும் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் உணவு தான் அதாவது உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்மளுடைய உணவில் தான் நீங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ எந்த விதமான உணவுகள் நீங்கள் சாப்பிடணும் நல்ல கீரை வகைகள் காய்கறிகள் பசலைக்கீரை முருங்கைக்கீரை மேலும் இந்த விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள மாதுளம்பழம் நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு இந்த மாதிரி பல வகைகள் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் மேலும் வந்து அது மற்றபடி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த பேக்ட் ஃபுட்டு கலர்டு ஃபுட்டு பேக்கிங் பண்ண ஆல்
மிகப்பெரிய ஒரு தீர்வாக இருக்கும் யோகான வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதுக்குன்னே செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டுருக்குறேன் நான் நீங்கள் அந்த யோகான ஸ்பெஷலாக வந்து சர்வாங்க ஆசனம் மேலும் இன்னொரு ஆசனம் வந்து பச்சேந்திர ஆசனம் இந்த ரெண்டு ஆசனம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து மிக மிக ஒரு அருமையான தீர்வாக அமையக்கூடியது அது அதை விட்டீங்கன்னா அடுத்தது வந்து நீங்கள் பிரணாயாமம் பண்ணணும் பிரணாயாமத்தில் வந்து தீர்க்கப்படாத நோய்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த யோகாவும் பிரணாயாமும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்த ஒரு 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 விஷயமாகும் ஸோ இந்த ரெண்டே வந்து நீங்கள் பிரணாயாமத்தை செஞ்சுட்டு வரலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வை கொடுக்கக்கூடியது உங்களுக்கு அடுத்ததாக வந்து நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் வந்துட்டு நான் ஒரு அதாவது ஒரு புள்ளியை பற்றி சொல்கிறேன் நான் இந்த அக்குப்பஞ்சல் புள்ளி அக்குப்பஞ்சல் புள்ளி வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு புள்ளி இது இது ஸ்பெஷலாக இந்த தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஹைப்போ தைராய்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த புள்ளியை நீங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து வந்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்துட்டு உங்களுடைய அந்த அதனுடைய இயக்க சக்தி வந்து அதிகரிக்கப்பட்டு அதனுடைய சுரப்பு தன்மை அதிகரிக்க நான் <laughs> இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய கட்டை விரலையோ அல்லது உங்களுடைய ஆள் காட்டி விரலையோ வைத்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கிளாப் வைஸ் அப்புறமா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் வந்து ஆன்டி கிளாப் வைஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த புள்ளியை வந்து அழுத்தம் தரலாம் அப்போ உங்களுடைய தைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி வந்து ஒரு அதனுடைய இயக்க சக்தி வந்து மேல் அதிகரிக்கப்பட்டு அது ஒரு நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அது நல்லா வேலை செஞ்சிச்சுன்னாவே உங்களுக்குடைய அந்த அந்த சுரப்பி வந்து சுரக்கக்கூடிய அந்த திரவம் வந்துட்டு நல்லா கரெக்டான அதாவது சரிசமமான சரியான விகிதத்தில் சுரக்கப்படுவதால் இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் வெளியில் வந்துடலாம் மேடம் இந்த இந்த இடத்த வந்து நீங்கள் இதை ஒரு மசாஜும் பண்ணலாம் இந்த அந்த தைராய்டை வந்து இந்த ரெண்டு விரலே வச்சுட்டு நீங்கள் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு மசாஜ் கொடுக்கலாம் கழுத்துக்கு இந்த தைராய்டு கிளைண்டை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மசாஜ் கொடுத்து வரலாம் மேலும் இதுக்கும் இன்னொரு அதாவது கழுத்து எக்ஸசைஸ் நெக் எக்ஸசைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தலையை வந்து கீழே எடுத்து மெதுவாக இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் மெதுவாக செய்யணும் நேராக உட்கார்ந்து கொண்டு மெதுவாக தலையை வந்து கீழும் மேலும் கீழுமாக ஒரு பத்து முறை மேலும் இந்த சைடு இடதுபுறமாகவும் வலதுபுறமாகவும் ஒரு பத்து முறை ஸ்லோவாக பிரீத்திங் வந்து மெதுவாக மெதுவாக இருக்க வேண்டும் இந்த சமயத்தில் ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய சர்வீக்கிளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கழுத்து பயிற்சி ஆகும் ஸோ இந்த பயிற்சி செய்யும்போது உங்களுடைய ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு இந்த கழுத்து மேலே இருக்கணும் உங்களுக்கு இந்த பயிற்சியில் வேறு எங்கேயும் கவனம் சிதறாமல் இந்த கழுத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த பயிற்சிகளை வந்து மெதுவாக மிக மிக மெதுவாக நீங்கள் தினசரி செய்து வரலாம் ஒரு பத்து முறை வந்துட்டு கீழ் மேலும் கீழுமாக மேலும் இடதுபுறம் வலதுபுறமாக ஒரு பத்து முறை செய்து இந்த யோக பயிற்சிகளையும் செய்து நீங்கள் இந்த புள்ளியையும் அர்த்தம் கொடுத்து உங்கள் உணவு முறைகளை நாம் சொன்னபடி நீங்கள் மாற்றிக்கொண்டு வந்தீர்களேனா கண்டிப்பாக இந்த தைராய்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஓவர் அதாவது ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் சுலபமாக மீண்டு வரலாம் ஸோ இந்த மெசேஜ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு பயன்படாமல் இருந்தாலும் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு பயன்படும் என்று நீங்கள் கருதினால் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி உங்களை சந்திப்பது உங்கள் டிகே